വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് അല്ല അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സെക്ഷനാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഒരു ബഡ സെക്ഷനായിരുന്നു ഒരുപാട് ഹോംവർക്കും തന്ന് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പരീക്ഷയ്ക്ക് നല്ലവണ്ണം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അത് എന്തൊക്കെ ചോദിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് ഈസ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയാജൻ ആൻസർ ദ റിയാക്ട് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്യൂംഡ് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇറ്റ് ലിമിറ്റ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് അതാണ് ഒറിജിനൽ ആൻസർ പിന്നീട് ഇത് വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാം ആ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളോട് ആരാണ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയാജൻറ്റ് എന്ന് മാത്രം ചോദിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ എമൗണ്ട് കാണേണ്ടതില്ല പക്ഷെ ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ട് റിയാക്ടന്റുകളുടെ മോളുകളോ വോളിയംസോ മാസുകളോ തന്നിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് കാണാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജന്റ് കാണാൻ പച്ചക്ക് ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജന്റ് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ എമൗണ്ടോ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ എമൗണ്ട് എമൗണ്ട് തന്നെ വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ മോള് ഇവ കാണാവൂ ഞാൻ എന്തിനത് മൂന്നും പറഞ്ഞ് ഈ മൂന്നിൽ ഏതും ചോദിക്കാൻ ഏതാ വരിക എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏതും വരാം അപ്പൊ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ സെക്ഷൻ ആണ് പ്രോബ്ലം സെക്ഷൻ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സിമ്പിളായ ഒരു സെക്ഷൻ ഇതിന്റെ അടുത്തൊരു സെക്ഷന്റെ പ്രോബ്ലം അതോടുകൂടി ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻസ് ഇൻ സൊല്യൂഷൻ എന്നൊരു സെക്ഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാം സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളം എന്താ ലായനി എന്നാ മലയാളം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ആദ്യം പറയുന്നു ലായനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഉണ്ടാവാറ് ഒന്ന് ലീനം മറ്റൊന്ന് ലായകം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം പ്രശ്നമാക്കണ്ട സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊല്യൂട്ട് പ്ലസ് സോൾവെന്റ് അതാണ് എന്ത് സൊല്യൂഷൻ ഈ സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞ ആൾക്കാണ് സൊല്യൂട്ട് കുറഞ്ഞ ആൾ പോലുള്ള ആൾക്കാണ് സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയാ കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാണ് എന്ത് എന്ന് പറയാ സോൾവെന്റ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ പഞ്ചസാര വെള്ളം ഉദാഹരണം എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ പഞ്ചസാര വെള്ളം ഉണ്ടാക്കറ് ഒരു ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാരയും ഒരു ടീസ്പൂൺ വെള്ളമാണോ അല്ലല്ലേ പകരം എന്താ സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം എടുക്കും കൂടുതൽ വെള്ളം എടുത്ത് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇതിലേതാ കുറച്ചെടുത്തത് പഞ്ചസാര അല്ലേ ആ ഷുഗർ ഈസ് ദി സൊല്യൂട്ട് എന്തായാലും വെള്ളം സോൾവെന്റ് വാട്ടർ ഈസ് ദി സോൾവെന്റ് അപ്പൊ ഷുഗർ സൊല്യൂഷനിലെ സൊല്യൂട്ട് ആരാ പഞ്ചസാരയാണ് സോൾവെന്റ് ആരാ വാട്ടർ ആണ് പൊതുവെ ഏറെയും സൊല്യൂഷനുകളിൽ വാട്ടർ സോൾവെന്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വാട്ടറിനെ യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവെന്റ് എന്നോട് വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓർക്ക സൊല്യൂ വാട്ട് ഈസ് സൊല്യൂഷൻ സിമ്പിൾ ഡെഫിനേഷൻ പല ജാതി ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് എന്താ സൊല്യൂഷൻ പരീക്ഷക്ക് ചോദിക്കൂല മക്കളെ മറിച്ച് ചിലത് ചോദിക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സോ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ദി സൊല്യൂട്ട് പ്ലസ് സോൾവെന്റ് സൊല്യൂട്ട് എന്താ കണ്ടില്ലേ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി സോൾവെന്റ് എന്താ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി എക്സാമ്പിൾ കണ്ടില്ലേ സുഗർ സൊല്യൂഷൻ സുഗർ സൊല്യൂഷനിൽ സുഗർ എന്ന പഞ്ചസാര എന്ന സുക്രോസ് എന്താണ് സൊല്യൂട്ടോ വാട്ടർ എന്താണ് സോൾവെന്റ് ഇനി ഈ സൊല്യൂഷന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന ഗാഢത ഗാഢതയെ പ്രസ്താവിക്കാൻ ഒരുപാട് യൂണിറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം എന്താ സാറേ കോൺസെൻട്രേഷൻ അത് പറയാൻ ഞാൻ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു എന്ന് സങ്കടിപ്പിക്കുക നിങ്ങൾ സയൻസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് കെമിസ്ട്രി അറിയുന്ന കുട്ടികളാണ് എന്തായാലും ഞാൻ വന്നിട്ട് വന്നപ്പോ നിങ്ങൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് നാരങ്ങ വെള്ളം പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഒരു ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര വെള്ളം കലക്കി പഞ്ചസാര കലക്കിയ വെള്ളം തന്നെ അങ്ങനെ ഞാൻ അത് കുടിച്ചപ്പോഴേ മധുരം കുറവാ അതിലിപ്പോ നിങ്ങളോട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് മധുരം ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ വയ്യല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിക്കാരുമല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണോ ഈ സൊല്യൂഷന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവാന്നാ ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അത് സാധനം തരും നിങ്ങൾ കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണോ തരിക അല്ല കുറച്ചുകൂടി എന്ത് ഒഴിക്കും എന്തിടും പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര ഇട്ട് കലക്കി തരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഐഷ് കിട്ടില്ല നയിക്കണ് അപ്പൊ ഈ സൊല്യൂഷന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്തായി ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ കോൺസെൻട്രേഷൻ സൊല്യൂട്ടിന്റെ അളവിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇൻ ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് കോൾഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡെഫിന
വീതി ഇളക്കണം എന്താ സെന്റിമീറ്ററാ വേണ്ടത് നോട്ട് ബുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പേജിന്റെ ആ തിക്നെസ് കട്ടി അളക്കണം എന്ത് മതി മില്ലിമീറ്റർ അപ്പൊ എന്തിനാ ഒരാൾ ചൂടാവുക മില്ലി നോട്ട് ബുക്കിന്റെ തിക്നെസ് മില്ലിമീറ്ററിന് അളക്കും മറ്റോ വന്നിട്ട് എന്താണ് എനിക്ക് കിലോമീറ്റർ ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ചൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്താൽ പോരെ അപ്പൊ എനിവേ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് യൂണിറ്റ് അത് ഓരോ സാഹചര്യം വരുമ്പോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ നമ്മൾ എല്ലാം പഠിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത യൂണിറ്റുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്തിന് ടു എക്സ്പ്രസ് ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് യൂണിറ്റ് അപ്പൊ അടുത്തത് ഞാൻ പറയുന്നു ആദ്യം ഞാൻ സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അടുത്ത ഈ എക്സ്പ്രസ് യൂണിറ്റ് ഡിഫറെന്റ് യൂണിറ്റ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് ടേമുകൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഡബ്ല്യു എന്നുള്ളൊരു ചിഹ്നം കേട്ടോ ഒരു സിമ്പിൾ എന്താ ഡബ്ല്യു പറഞ്ഞാല് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വെയിറ്റ് എന്നതിന്റെ ഷോർട്ട് ആണ് ഇനി ആ ഡബ്ല്യുവിന്റെ അടിയിൽ ഞാൻ വൺ എന്നിട്ട് ഡബ്ല്യു വൺ അപ്പോൾ അതിനെ വായിക്കുന്നത് വെയിറ്റ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് എന്ന ഇനി അതല്ല ഡബ്ല്യു അടിയിൽ ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് ഇട്ട് പിടിക്കോ അടിയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എച്ച് ടു നോക്കി എഴുതുമ്പോൾ എച്ച് ടു എഴുതൂലേ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ തന്നെ എഴുതാം അപ്പൊ ഡബ്ല്യു എ ക്യാപിറ്റൽ എ എഴുതിയാൽ അത് വായിക്കുന്നതും വെയിറ്റ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് എന്നാ ഇനി സ്മോൾ എക്ടർ എൻ എന്ന് എന്താ മോൾ അല്ലേ ആ എന്നിന് എന്നിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഡബ്ല്യു ബൈ എം ആട്ടോ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ പഴയ ക്ലാസ് കേട്ടുള്ള അപ്പൊ ഓർമ്മ വരും എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ എം അതിൽ ഞാൻ എന്നിന്റെ അടിയിൽ ടു എന്ന് ഇട്ട് പിടിക്കും അപ്പൊ അത് വായിക്കുന്നത് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് എന്ന് ദെൻ അപ്പ ഇക്വേഷൻ എന്തായി ഡബ്ല്യു ടു ബൈ എം ടു എന്നാ വരിക അപ്പൊ ടു ഉപയോഗിച്ചാൽ ടു ടു വേണം ഒന്നും ഉപയോഗിക്കണില്ല വെറും എൻ അപ്പൊ വെറും ഡബ്ല്യു വെറും എം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ജനറലി ഒന്ന് എന്ന സംഖ്യയോ ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന ലെറ്ററോ സോൾവെന്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കും ടു എന്ന സംഖ്യയോ ബി എന്ന ലെറ്ററോ നമ്മൾ എന്തിന് ഉപയോഗിക്കും സൊല്യൂട്ടിന് ജനറലി വൺ ഓർ എ യൂസ് ഫോർ റെപ്രസെന്റിംഗ് സോൾവെന്റ് ആൻഡ് ബി ഓർ ടു റെപ്രസെന്റ് ഫോർ സൊല്യൂട്ട് എന്നിട്ട് കുറെ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡബ്ല്യു വൺ വെയിറ്റ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് അല്ലെ ഡബ്ല്യു എ എൻ സി ആർ ടിയിൽ വൺ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ചില ബുക്കുകളിലൊക്കെ എ ഐ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടും പറയുന്നത് അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളാർ മാസിന്റെ ഷോട്ടാണ് അപ്പൊ അടിയിൽ എം വൺ എന്ന് എഴുതി എന്താ മോളാർ മാസ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് വെറും എം എന്താ മോളാർ മാസ് സോൾവെന്റ് ഇല്ല സൊല്യൂട്ടും ഇല്ല ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒന്ന് വേണം അപ്പൊ ഡബ്ല്യു സോറി എൻ വൺ എന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഡബ്ല്യു വൺ ബൈ എം വൺ എന്താ എൻ വൺ മോൾസ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ട് അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് യൂണിറ്റ് എക്സ്പ്രസ് ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ ആർ ഫസ്റ്റ് വൺ മാസ് പെർസെന്റേജ് ആണ് നിങ്ങൾ പെർസെന്റേജ് കോമ്പോസിഷൻ പണ്ട് പഠിച്ചില്ലേ മാസ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആണ് മാസ് ഓഫ് ദി സൊല്യൂട്ട് ഹരിക്കണം മാസ് ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് മാസ് പെർസെന്റേജ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഒരു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് രണ്ട് ഗ്രാം പഞ്ചസാര ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എട്ട് ഗ്രാം വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ഓർത്തോ രണ്ട് ഗ്രാം പഞ്ചസാര എട്ട് ഗ്രാം വെള്ളത്തിൽ വാട്ട് ഈസ് മാസ് പെർസെന്റേജ് ഇതിലാരാ പഞ്ചസാര അല്ലേ സൊല്യൂട്ട് ടു ഹരിക്കണം സൊല്യൂഷന്റെ മാസം എന്താ ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഉണ്ട് പലരും എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ എട്ട് ഗ്രാം വെള്ളത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എട്ട് മാത്രമേ ഡി നോമിനേറ്ററിൽ എടുക്കുള്ളൂ എന്താ ഡി നോമിനേറ്റർ നമ്മൾ വര വരച്ച് ഹരിക്കുമ്പോൾ അടിയിൽ ഇത് ഛേദം അംശം ഛേദാണ് അപ്പൊ എട്ട് പോരെ എട്ട് പ്ലസ് രണ്ട് വേണം കാരണം എന്താ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഹരിക്കണം മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പ്ലസ് സോൾവൻ അല്ലെ സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ദിസ് ഈസ് മാസ് പെർസെന്റേജ് അടുത്തത് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഞാൻ നിങ്ങൾ മുന്നേക്ക് രണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ചിത്രം കാണിക്കുക ആ ചിത്രം രണ്ട് ബീക്കർ കണ്ട നിങ്ങൾ ഒരു പാത്രമാണ് ബീക്കർ കെമിസ്ട്രിയിലെ ആ ബീക്കറിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തു കുത്തിട്ട് വൺ ലിറ്റർ ഓർ തൗസൻഡ് എം എൽ ഇപ്പുറത്തും കണ്ടില്ലേ ഒരു പാത്രം വൺ ലിറ്റർ ഒരു ലിറ്റർ ആണ് അതിന്റെ അളവ് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ എൻ എ ഒ എച്ച് എടുക്കുക എൻ എ ഒ എച്ചിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് എത്ര നാൽപ്പത് അപ്പോ ആദ്യത്തെ ബീക്കറിൽ ഞാൻ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണേ നാൽപ്പത് ഗ്രാം എൻ എ ഒ എച്ച് ഞാൻ തുലാസിൽ തൂക്കിയെടുത്തു നാൽപ്പത് ഗ്രാം എൻ എ ഒ എച്ച് എടുത്ത് ഞാൻ ഈ ബീക്കറിലേക്ക് ഇട്ട്
എൻ എ സി എന്ന ഉപ്പല്ലേ എൻ എ സിയിൽ വെയിറ്റ് എടുക്കുക ഒരു മോളാർ കിട്ടണോ അതിന്റെ സ്വന്തം വെയിറ്റ് എടുക്കണം എത്ര അൻപത്തെട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഗ്രാം വെയിറ്റ് എടുത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് 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 വെള്ളവും ഈ സൊല്യൂട്ടും സോൾവെന്റും കൂടി എത്ര വൺ ലിറ്റർ സോ ഇങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഒരു മോള് രണ്ടാമത്തെ ആരാ പിന്നെ ഞാൻ ഈ അൻപത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു മോളാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങനെ അത് എത്ര മോളാവാം അപ്പൊ മോള് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇൻ വൺ ലിറ്റർ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് കോൾഡ് മൊളാരിറ്റി അതിനാണ് നമ്മൾ അടുത്ത പേര് വിളിക്കുന്നു മൊളാരിറ്റി പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇത് പഠിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചോണം എനിക്കറിയില്ല സോ അടുത്ത യൂണിറ്റ് ആണ് മൊളാരിറ്റി ഓക്കെ ക്യാപിറ്റൽ എം ആട്ടോ ഇവിടെയും സിമ്പിൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഈ സിമ്പിളൊക്കെ ഒരുപോലെ വന്നാൽ എന്താ ഇപ്പൊ ചി എസ് ആർ എം മോളാർ മാസം ക്യാപിറ്റൽ എം എന്നെ മൊളാരിറ്റിക്കും ക്യാപിറ്റൽ എം എന്നെ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മീനിങ് മനസ്സിലാക്കാം മനസ്സിലാക്കണം അതെങ്ങനെ സാറെ ഒന്നും വരൂല്ലേ വീണ്ടും ഡൗട്ട് ഇത്ര ഓർക്ക ഞാൻ ക്ലാ ഞാൻ പറയാവുന്ന എക്സാമ്പിൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ട് പതിനൊന്ന് മൈനൂട്ടുകളായി വൈക്കോ മിനുട്ട് മൈനൂട്ട് കൊണ്ട് ഒന്ന് തന്നെ അല്ലേ അപ്പൊ അതെപ്പോഴാ ക്ലാസ് സമയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മിനുട്ട് എന്ന് വായിക്കാം അടുത്തത് ഞാൻ ഒരു ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ചപ്പൽ വാങ്ങി ഞാൻ പ്രകാശ ഭാരമുള്ള ചെരുപ്പ് വാങ്ങി പറയോ അല്ല അവിടെ എന്താ മനസ്സിലായില്ല കാര്യങ്ങൾ അപ്പോ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മീനിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എം മൊളാരിറ്റി വാട്ട് ഇസ് മൊളാരിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പ്രസന്റ് ഇൻ വൺ ലിറ്റർ സൊല്യൂഷൻ അതാണ് ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ ഡെഫിനേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ ഒന്ന് ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പ്രസന്റ് ഇൻ വൺ ലിറ്റർ സൊല്യൂഷൻ എന്നതിന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മൊളാരിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ബൈ വോളിയം ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റർ നേടുക വൺ ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് എം എൽ ആട്ടോ എങ്ങനെ എൻ ടു കിട്ടി സാറേ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് സൊല്യൂട്ടിന്റെ മോള് സൊല്യൂട്ട് എന്ന ടു എന്ന സംഖ്യ കൊണ്ടല്ലോ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ എൻ ടു ബൈ വോളിയം ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റർ എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം അതാ ഞാൻ അടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് എന്താ എൻ ടു ഇന്റെ ഇക്വേഷൻ ഡബ്ല്യു ടു ബൈ എം ടു ഇനി വോളിയം സാധാരണ ലിറ്ററിലല്ല നിങ്ങൾക്ക് തരാറ് മില്ലി ലിറ്ററില അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആയിരം കൂടി വരും അതുകൊണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഇക്വേഷൻ മാറി നോക്ക് ഡബ്ല്യു ടു ഇൻറ്റു മൊളാരിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ടു ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ബൈ എം ടു ഇൻറ്റു വോളിയം ഇൻ എം എൽ ആ വോളിയം ഇൻ എം എൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മുകളിൽ തൗസൻഡ് വന്ന് അല്ല വോളിയം ഇൻ ലിറ്റർ ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മുകളിൽ തൗസൻഡ് വേണ്ട ഇത് ഡബ്ല്യു ടു ബൈ എം ടു എങ്ങനെ വന്ന് എൻ ടു ഇൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ രണ്ട് യൂണിറ്റ് കഴിഞ്ഞു മാസ് പെർസെന്റേജും മൊളാരിറ്റിയും കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ആണ് മൊളാലിറ്റി എന്ന സാധനം ഉണ്ട് കേട്ടോ മൊള ലിറ്റി ആണ് മൊളാലിറ്റി ആണ് ആദ്യത്തെ ഇത് മൊളാലിറ്റി സ്മോളറ്റർ എം ആണ് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സോൾവെന്റ് ഗ്രാമിൽ എടുക്കണം അതായത് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു പാത്രം എടുത്ത് ആ പാത്രത്തില് തൗസൻഡ് ഗ്രാം സോൾവെന്റ് എടുത്ത് ഓക്കെ തൊട്ട് മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു ആ പാത്രത്തില് നമ്മളെടുത്ത് സൊല്യൂട്ടും നമ്മൾ ഒഴിച്ച വെള്ളം കൂടി ചേർന്നിട്ട ഒരു ലിറ്റർ സൊല്യൂഷൻ ആയത് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് സോൾവെന്റ് മാത്രം ആയിരം എടുത്ത് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൊല്യൂട്ടിന് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോ നാൽപ്പത് ഗ്രാം എന്നെ വെച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്തായി ആയിരത്തി നാൽപ്പത് ഗ്രാം വരും ഓക്കെ അടുത്തത് ഞാൻ ഇരുപത് ഗ്രാം എന്നെ വെച്ച് ആഡ് ചെയ്യാൻ ആയിരത്തി ഇരുപത് വരും സൊല്യൂഷന്റെയും സൊല്യൂട്ടും കൂടി നോക്കുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും എമൗണ്ട് വ്യത്യാസം വരിക അളവ് ആദ്യം ആയിരത്തി നാൽപ്പത് പിന്നെ ആയിരത്തി ഇരുപത് പിന്നെ ഞാൻ എൺപത് അല്ലേ എന്നെ വെച്ച് പറഞ്ഞ് അപ്പൊ ആയിരത്തി അൻപത് അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ മാറി കഴിക്കാണ് സൊല്യൂഷന്റെ അളവ് പക്ഷെ ഇവിടെ ആര് മാറിയില്ല സോൾവെന്റ് ആയിരാണ് സൊല്യൂട്ടിന്റെ അളവല്ലേ മാറി ഇതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പ്രസന്റ് ഇൻ വൺ കിലോഗ്രാം സോൾവെന്റ് അപ്പൊ സോൾവെന്റിനെ കോൺസെന്റ് ആക്കി വെച്ച് തൊട്ടും ബന്ധിന് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് 
രണ്ട് ആളുള്ള സൊല്യൂഷനാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൊല്യൂട്ടോ ഒരു സോൾവെന്റും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോ മിച്ചറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ മിച്ചറിൽ എത്ര സൊല്യൂട്ട് ഉണ്ട് എത്ര സോൾവെന്റ് ഉണ്ട് ആരാ സോൾവെന്റ് കൺഫ്യൂഷൻ അല്ലേ ഇത് ഓരോന്ന് എണ്ണി നോക്കണ്ടേ അതൊരു പോളി സൊല്യൂഷനാണ് നമുക്ക് എന്തേ ഉള്ളൂ ഒരു സൊല്യൂട്ട് ഒരു സോൾവെന്റ് ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ രണ്ടാളെ വരുള്ളൂ എ യും ബിയും അല്ലെ ഒന്നും രണ്ടും ഇനി ശ്രദ്ധിക്ക രണ്ടാളുണ്ട് ഞാൻ അതിന് എ എന്നും ബി എന്നും എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒൺ എന്നും ടു എന്നും എടുക്കും അങ്ങനെ ഒരാളുടെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കൈ എന്നുള്ള ലെറ്ററാണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുക കൈ ഓക്കെ കൈ എന്നുള്ളത് പ്രയാസാക്കേണ്ട എക്സ് എന്ന് വായിക്കും ചെയ്യും എക്സ് അല്ലേ എക്സ് പോലെയാണ് ശരിക്ക് കൈ എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വളച്ചൊരു സാധനം ഇതാണ് കൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ സിമ്പിൾ മേജറാവണ്ട എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി അപ്പൊ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഒരാള് ഒരാള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എ ബൈ എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി എന്നാ പറയാം എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അയാളുടെ മോള് ആരുടെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആണോ അയാളുടെ മോള് മുകളിലും ബൈ രണ്ടാളുകളുടെയും ടോട്ടൽ മോൾ ദാറ്റ് ഈസ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ സോ വാട്ട് ഈസ് കൈ എ എൻ എ ബൈ എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി വാട്ട് ഈസ് കൈ ബി എൻ ബി ബൈ എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി ഇനിയിപ്പോ ഞാനും നമ്മൾ രണ്ടാളും നോട്ടി എക്സും വൈ ആണ് നോട്ടിക്കും വാട്ട് ഈസ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് എൻ എക്സ് ബൈ എൻ എക്സ് പ്ലസ് എൻ വൈ രണ്ടാളും ടോട്ടൽ മോൾ സോ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ കമ്പോണന്റ് കമ്പോണന്റ് ആണ് ആരെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ ഈ പിന്നെ ബി മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ കമ്പോണന്റ് ഈസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ദാറ്റ് കമ്പോണന്റ് ടു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിനെയാണ് എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ കണ്ടോ കൈ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എ ബൈ എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി മക്കളെ ഡെഫിനേഷൻ പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയാൽ മതി മാർക്ക് ഇട്ടു കേട്ടോ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇക്വേഷൻ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ കൈ ബി ആണെങ്കിലോ എൻ ബി ബൈ എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടി വെക്കുക കൂട്ടിയാലേ നല്ല രസ പലർക്കും പല ആൻസർ കിട്ടും ഒരു സംശയം ഇല്ല രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാല് എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി മുകളിലോ എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി അടിയിൽ ഒന്ന് വെട്ടിപ്പോകും അങ്ങനെ വൺ എന്ന് കിട്ടും സോ കൈ എ പ്ലസ് കൈ ബി സി ഇപ്പോൾ ടു വൺ ഇനി നാളെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഒരാളുടെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആ അങ്ങനെയെങ്കിൽ മറ്റാളുടെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എത്ര എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരാളുടെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കിട്ടിയാൽ കൈ എ പ്ലസ് കൈ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ അല്ലേ അപ്പൊ കൈ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് കൈ ബി ചെയ്യാം അല്ലെ കൈ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് കൈ എയും ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ വാട്ട് ആർ ദി ഫോർ യൂണിറ്റ് ടു എക്സ്പ്രസ് ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ മാസ് പെർസെന്റേജ് മൊളാലിറ്റി മൊളാലിറ്റി ആൻഡ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ മറക്കൂലല്ലോ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷന് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഒന്നുകിൽ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കാം ഏതാണ് നമുക്ക് സൗകര്യം രണ്ടും കഴിയോ വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ എനിവേ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിർത്തുന്നു എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാം ക്ലാസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് സ്വയം കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാനുള്ള സൗകര്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ് അല്ല കേട്ട സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം മൊളാലിറ്റിയും മൊളാലിറ്റിയും കൺഫ്യൂഷൻ ആയത് മൊളാലിറ്റി വൺ ലിറ്റർ സൊല്യൂഷൻ എന്നാ പറയാം മറ്റേ വൺ കിലോഗ്രാം സോൾവെന്റ് എന്നാ പറയാം കിലോഗ്രാമിലാണ് മറ്റേ ലിറ്ററിലാണ് ഓക്കെ തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഈ സെക്ഷൻ